Olá, amigo. Estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 em HD. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Militar reforça ações de combate ao crime na região metropolitana. Preso suspeito de envolvimento na morte do dentista na capital. O governador Flávio Dino volta a flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados no estado. E ainda, mais de 200 mil maranhenses estão com pendências na justiça eleitoral. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e esse é o seu programa Comunidade Urgente. Claro, você é nosso convidado especial. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande para cá a sua mensagem. Pode ser texto, pode ser vídeo, tá bom? Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente, mande para cá a sua mensagem. A Polícia Militar do Maranhão intensifica as operações é, Catraca é, e Bairro Seguro no combate ao crime e à violência nas cidades da região metropolitana de São Luís. O trabalho inclui blitz e abordagens itinerantes a ônibus, pessoas e veículos. A polícia também realiza incursões eh, nos bairros a partir de mapeamento dos índices de criminalidade. O trabalho vem sendo promovido ao longo da semana e tem como objetivo reduzir a violência, evitar assaltos a coletivos, tirar de circulação armas de fogo e drogas, além de prender suspeitos. Aí, ó, a polícia vem fazendo isso sistematicamente. É comum a gente encontrar na rua ônibus sendo parados né, para fazer a averiguação se existe algum tipo de bandido ali, alguma eminência né, de ter furtos nos ônibus. É feito sistematicamente, isso é muito bom, é importante fazer para evitar e coibir assaltos a coletivos. Imagina você estar tá lá sentadinho no coletivo, né, é, indo para o trabalho, voltando do trabalho, aí entra um bandidão e leva tudo que você tem. Leva seu dinheiro, sua carteira, sua bolsa, seu celular, tudo. E ainda leva sua dignidade, que a gente fica né, impotente sem poder fazer nada. Olha, a polícia prendeu um suspeito de envolvimento na morte do dentista Lauro Evangelista. O repórter Wellington Oliveira tem as informações. Fala, Wellington. Olá, Wagner. Olá, você de casa acompanhando as principais notícias do Maranhão aqui pelo Comunidade Urgente. Olha, Wagner, o suspeito pela morte do dentista Lauro Henrique é, Moreno Evangelista, ele foi preso ontem na Vila Isabel, aqui na capital maranhense. Ele foi conduzido para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele foi identificado como Alisson Jorge Ribeiro Guzmão, de 26 anos, você vê aí a imagem dele, e deve ser autuado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porque, segundo a polícia, foram feitas movimentações bancárias nas contas de Laura Evangelista. E o carro dele foi levado pelos criminosos. A polícia informou que pelo menos três pessoas estão envolvidas no crime. O corpo do dentista, Lauro Evangelista, que também era gerente do Sesc Turismo do Olho d'Água, foi encontrado em um matagal na estrada do, Gua... do Gapara, na área Itaquibacanga, na capital maranhense. Ele estava enrolado em uma rede com marcas de tiro. Ele desapareceu no último domingo, após o almoço na casa dos pais, no Parque Amazonas, em São Luís. E o enterro do dentista Lauro Evangelista foi realizado na manhã de hoje, lá no cemitério do Gavião, na região central de São Luís. Wagner, agora é com você aí nos estúdios. Obrigado, Elton. Né? A gente fica, a gente, né, nos sentimentos aí para a família né, do dentista é, Lauro Henrique. Olha, tem um terceiro né, de que participou dessas, dessa, da morte aí do, do dentista, né, que ainda está foragido. Né? Foram presos, foram presos esse rapaz, o outro se apresentou. E o terceiro está ainda foragido. São três pessoas envolvidas aí no assassinato do dentista. E no próximo bloco você vai ver o governador Flávio Dino volta a flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados no Estado. E ainda a importância do acompanhamento médico na prevenção do câncer uterino. Já já, aqui no Comunidade Urgente. Música 